welcome to homemade ഹലോ വെൽക്കം ടു ഹോം മെയ്ഡ് ഞാൻ രമ്യ സുർജിത് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മീനൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടുതൽ ഉണക്ക മീനിനെയൊക്കെ ആശ്രയിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ അച്ചാറാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ഇപ്പോൾ കുറേ എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാർ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കും കൊടുത്തു വിടാനായിട്ട് പറ്റിയ നല്ല ഒരു അച്ചാറാണ് ഈ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ അച്ചാർ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറേ നാൾ നമുക്ക് കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ അച്ചാർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ചെറിയ ഉണക്കച്ചെമ്മീനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണക്കിയെടുത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കഴുകേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കിയെടുത്താവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകി അതിൻ്റെ തലയും വാലും ഒക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വാരി വെള്ളം കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒത്തിരി നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കരുത് ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായി കഴുകി വാരി അതിൻ്റെ വെള്ളം കളഞ്ഞെടുക്കുക രണ്ട് കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടുകാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പകുതി നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിന് വാളമ്പുളി അല്ലെങ്കിൽ പിഴിപുളി ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് വിനാഗിരിയാണ് ഒരു അര കപ്പ് വിനാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ സുർക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് നല്ലെണ്ണയാണ് നല്ലെണ്ണയും വിനാഗറും ഒന്നും ഒട്ടും കുറയ്ക്കരുത് അളവിൽ അച്ചാറ് ചീത്തയായി പോവും പിന്നെ നമുക്ക് കടുക് താളിക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് വറ്റൽമുളക് വേണം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില വേണം ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുക്കുന്ന നല്ല അല്ലെങ്കിൽ തീരെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ഒന്നര പിടിയോളം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി കൂടുതൽ ചേർക്കണം അത് ഞാൻ അധികം മുറിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ട് മുറിച്ചിട്ടില്ല ഒത്തിരി വലുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മുറിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി വളരെ കുറച്ച് മതി പിന്നെ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വലിയ എരിവില്ല അച്ചാറിന് ഇച്ചിരി കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും വേണം കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഉലുവയുടെ പൊടിയൊന്നും കൂടി പോകരുത് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് അച്ചാറിന് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്ക് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അത് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരു തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് തീ ഒത്തിരി കൂട്ടി വെച്ചാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഇത് അച്ചാറിടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഉണക്കച്ചെമ്മീനാണ് കൂടുതലും നല്ലത് വലുതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ കഴുകുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒത്തിരി വെള്ളത്തിട്ട് കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കിട്ടാൻ പാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ അച്ചാർ കൂടുതൽ നാൾ ചീത്തയാകാതിരിക്കില്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നനവൊട്
പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽ മുളക് അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്ക മുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അധികം ചെറുതാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് വാടിപ്പോകാൻ നിൽക്കരുത് അതിന് മുന്നേ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചാർ കേടാവാതിരിക്കും അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കഴിക്കാനും കുറച്ച് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഒത്തിരി അങ്ങ് തണുത്ത് പോകരുത് ചെറുതായിട്ട് ആ ചൂടൊന്ന് ഒരല്പം കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടി അതൊരു കളറിന് വേണ്ടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഇത്രയും പൊടികളാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ചൂട് ചെറു ചൂടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു കിട്ടും ഇത് മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വിനഗറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും ചേർത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണം ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ചെമ്മീൻ്റെ പീസിലേക്കൊക്കെ അത് പിടിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും കറക്റ്റായി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വിനഗറും അതുപോലെ തന്നെ പുളിവെള്ളം എല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം പോരാത്ത ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം കുറച്ച് നേരം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് പെട്ടെന്ന് കുറുകി കിട്ടും വിനഗർ ചേർക്കുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് അത് കുറുകി കുറുകി വരും അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഒത്തിരി നേരം വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുന്ന അവർ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും ഇതിനിപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് പോരായ്മ ഉണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പൊട്ടും കുറഞ്ഞു പോരുത് കൂടുതൽ ഉപ്പിടണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ഒട്ടും ചീത്തയാകാതെ കൂടുതൽ നാൾ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അച്ചാർ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ആരെങ്കിലും കാണാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കാം ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണക്കച്ചമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉണക്കച്ചമ്മീൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അധികം നേരം തിളപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉണക്കച്ചമ്മീൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിലിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഉടനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം ഉണക്കച്ചമ്മീൻ്റെ തൊലിക്കൊക്കെ നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ തൊലിയൊന്നും കളയാതല്ലേ ഉണക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തിന് നല്ല കട്ടിയാണ് അതിലേക്ക് ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം പിടിച്ചു വരാനായിട്ട് രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ കഴിക്കാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആ ഉണക്കച്ചമ്മീനിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട
അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു